আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা রাখি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছি আমি নাহার নতুন আর একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম আজ আমি করে দেখাবো গরুর মাংসের মিল্লি এর আগে আমি বলে দিচ্ছি যে সব বন্ধুরা আমার চ্যানেলটি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ভালোবাসা আর যারা এখনও করেননি তাদের প্রতি অনুরোধ রইল প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন যেন আমার নিয়মিত ভিডিও নোটিফিকেশানগুলো পেয়ে যান সবার আগে এই তো আমি এক কেজি গরুর মাংস নিয়েছি নিয়ে হাড় সহ গরুর মাংস এটা নিয়ে এটা আমি হলুদের গরু লবণ মরিচের গরু তারপরে ধনিয়ার গরু আর এটা জিরার গরু দিলাম ধনিয়ার গরু দুইবার দিলাম জিরার গুঁড়ো দিচ্ছি আরও তারপরে এটা দারচিনি এলাচ কালো গোলমরিচ এগুলো সব কিছু মিক্সিং মিক্সিং করা সেটাও দিয়ে দিলাম এখন পেঁয়াজ রসুন আদা বাটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন মাংসগুলো আমি মেরিনেট করে নিচ্ছি এবার মেরিনেট করে আমি এক ঘন্টা সময় রেখে দেব হ্যাঁ এখন এক ঘন্টা পর আমি রান্না করতে এসেছি প্রথমে চলে হয় আমি তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হয়ে এলে এখানে আমি তেজপাতা পেঁয়াজের কুচি এগুলো দিয়ে দিচ্ছি এটা আমি এখন অল্প পেঁয়াজ অল্প তেলেই করব কারণ এটা আরেকবার ভাগার দিতে হবে লাস্টে এটা একটু হালকা ব্রাউন কালার হয়ে এলে আমি এখানে মাংসগুলো দিয়ে দেব এই রান্নাটা জামালপুরের ঐতিহ্যবাহী একটা খাবার অনেক টেস্টি হয় ডিফারেন্ট একটা রেসিপি গরুর মাংসের এখন এভাবে ঢেকে ঢেকে নেড়ে চেড়ে আমি বিশ মিনিটের মতো মাংসটাকে কষিয়ে নেব এই যে মাংস থেকে অলরেডি পানি উঠে এসেছে মানে কোনো রকমের পানি ছাড়াই বিশ মিনিটের মতো মিডিয়াম আছে আমি মাংসটা কষিয়ে নেব তারপর বিশ মিনিট পর আমি অল্প পানি দেব দিয়ে এভাবে আবার দশ মিনিট কষিয়ে নেব এভাবে হবে কি মাংসটা অনেকটা সিদ্ধ হয়ে যাবে আর কি কষানোর মধ্যেই একটু পানি দিয়ে দিলাম কারণ মশলাগুলো পুড়ে গেলে মাংসের স্বাদটা নষ্ট হয়ে যাবে ওই জন্য এখন হলো এই সে চালের গুঁড়া আমি পানি দিয়ে গুলে নেব এটা মাংসতে দিব ঠিক এইভাবে এতটুকু পাতলা করে এটাকে গুলে নিতে হবে তারপর আমি কষানো হয়ে গেলে আমি আবার পানি দিয়ে দিয়েছিলাম মাংসতে এই মাংসটা রান্না করতে একটু বেশি পরিমাণেই পানি দিতে হয় কারণ এই চালের গুঁড়াটা যাবে গেলে তো ঘন হয়ে যাবে ঝোলটা এই তো আমি সেই চালের গুঁড়া গুলে রাখা চালের গুঁড়াগুলো এখন মাংসতে ঢেলে দিলাম ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে যেন চালের গুঁড়াগুলো জমাট বেঁধে না যায় আর আসটা মিডিয়াম রাখতে হবে এই তো এরকম হয়ে এসেছে এখন আমি এটাকে ভাগার দিব একটু নেড়ে চেড়ে নিতে হবে কারণ এই অবস্থায় এলে পুরো মানে নিচে ধরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই আঁচটা একটু কমিয়ে দিয়ে বারবার নেড়ে নিতে হবে তো এখন আমি আরেকটা চুলুতে ভাগারটা রেডি করে নিচ্ছি এত কড়াইতে তেল দিয়ে দিলাম এখানে সেই যথারীতি আবার তেলটা গরম হয়ে এলে তেজপাতা আর পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম এখন দারচিনি দিয়ে দিলাম তিন টুকরো একটু ভাজা হয়ে এলে তারপর আমি জিরার গুঁড়ো দিয়ে দেব এই 
এই তো এখন ঢেলে দিয়ে আমি অমনি আবার ঢাকা দিয়ে দেব কারণ বার্গার মানে বার্গারের ফ্লেভারটা যেন অনেক ভালো থাকে এখন নেড়ে চেড়ে দেব সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে দিয়ে আমি একটু জয়ফল জয়ত্রীর গুঁড়ো দেব আর লবণটা একটু টেস্ট করে নিয়ে লবণ দিয়ে দেব কারণ আমি সেই ইয়া মাংসটা ম্যারিনেট করার সময় লবণ দিয়েছিলাম তারপরে পুরো রান্নাতে আমি কোনো লবণ ইউজ করিনি এই যে জয়ফল জয়ত্রীর গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দেব এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিই এখন ভালোভাবে নেড়ে দেব আর প্রিয় দর্শ দর্শক আমি আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এখানে এই মানে এটা যে যতটুকু ঘন করতে চান আর পাতলা করতে চান সেটা আপনাদের পছন্দ মতো করে নিতে পারেন আমার পার্সোনাল এভাবে মানে এতটুকু ঘন খেতেই ভালো লাগে তাই আমি এতটুকু ঘনে ঘন করেছি তার মানে যে এভাবেই রাখতে হবে সেটা না কেউ পাতলা করতে চাইলে পাতলা করতে পারেন এখন আমি বাটিতে বেড়ে নিচ্ছি পরিবেশনের জন্য খুব সুন্দর টেস্টি অসাধারণ একটা ফ্লেভার বের হয়েছে মানে আমার পুরো ঘর জুড়ে বাসা জুড়ে এই তো অসাধারণ স্বাদের মাংসের গরুর মাংসের মিল্লি রেডি আপনাদের কেমন লাগলো জানাবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর জান্না আল্লাহ হাফেজ